Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the department of agronomy at GB Panth Institute of Agriculture and Technology, Pannagar, Uttarakhand. What is the reason that some nutrient become excessive available at high pH while others remain short or cause a deficiency in plant? So a lecture has been already uploaded in which I explained uh, the effect of uh, low pH on nutrient ability means uh, some nutrient deficiency and toxicity at low pH. Please watch that lecture, then this lecture uh, will be very easy for you to understand the science behind the toxicity and deficiency of nutrients at high pH. So, jo ek lecture mein dala hai, jis mein mein acidic pH pe bataya hai ki kaise nutrient kuch toxic ho jate hain aur kuch ki ability bahut kam ho jati hai. Wo aap dekhenge to aapko ye lecture aur achhe dhang se samajh mein aayega. और आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द साइंस व्हाट इज द रीजन दैट एट हाई पीएच देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड सम न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन एक्सेस अमाउंट एंड मे कॉज अ टॉक्सिसिटी सो व्हाट इज द रीजन दैट एट हाई पीएच देयर इज अ न्यूट्रिएंट इंबैलेंस वी कैन से इट इज न्यूट्रिएंट इंबैलेंस बिकॉज़ सम न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एट हाई अमाउंट एंड सम आर नॉट अवेलेबल टू फुलफिल द प्लांट रिक्वायरमेंट एक्चुअली द न्यूट्रल पीएच इज 7 एंड if pH is more than 7, then uh, we consider soil as a alkaline soil. Alkaline soil. Please uh, look it. It is alkaline, not alkali. Ye alkaline soil hai, alkali nahi hai. Alkali soil wo hai, jis excessive sodium hota hai. Jis ki exchangeable sodium percentage 15 se jada ho. If soil pH is more than 7.5, then it is termed as alkaline. And if exchangeable sodium percentage means ESP is more than 15, then it is termed as alkali. So it is alkaline, not alkali. So you have to remember that this is confused. This is alkaline soil, which is pH 7.5 से ज़्यादा है. Alkali soil नहीं है. Alkali soil की ESP 15 से ज़्यादा होती है, 15 से ज़्यादा. So uh, at this pH, okay. And the normal pH range is 6.5 to 7.5. If it is less than 6.5, then it is termed as acidic soil. And उसका lecture मैंने डाल रखा है, उसको देखिएगा. और इसमें क्या इंपैक्ट आएगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स माइनर न्यूट्रिएंट हाउ देयर एबिलिटी इज अफेक्टेड एक्चुअली इन दिस एल्कलीन एल्काइन सोइल द प्रॉब्लम इज द कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन सो द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मींस कैल्केरियस सोइल is mainly responsible for high pH. So generally, the reason for high pH is calcium carbonate. And this calcium carbonate reacts with the CO2 and water and there is a formation of this bicarbonate and hydroxyl ion. And other soluble salts are also available. In excess amount, magnesium carbonate is there, chlorides are also there. So this calcium and magnesium is excess. So this is excess of calcium and magnesium so these are present in excess amount and particularly this calcium is present in high amount so there is a excess of calcium as well as magnesium in alkaline soil and carbonates are there and this carbonate further increases the ph so other jo effect aate hain wo is calcium carbonate ka jo hydrolysis hota hai co2 ke sath aur reaction karta hai to bicarbonates bante hain aur isse kya hoti hai ph aur further rise ho jati hai और मेन क्या प्रॉब्लम है कि इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक्सेस रहती है एंड बिकॉज़ ऑफ दिस बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन पीएच इज इंक्रीज्ड एंड इट इज मोर देन 7.5 एंड बिकॉज़ ऑफ दिस पीएच देयर आर सेवरल इफेक्ट अब क्या-क्या इफेक्ट आएंगे तो देखिए जो सबसे पहले हम इसको एनपीके इस तरह से चलते हैं अगर हम बात करें वी टॉक अबाउट टू नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज अवेलेबल थ्रू मिनरलाइजेशन प्रोसेस and in case of mineralization, uh, bacteria is involved, many bacteria is, uh, are involved, amination process, nitrification process, ammonification process, and the uh, process hai, usme bacteria hai involved hai mainly. So, jo nitrogen is present in organic matter in the form of protein, then it is break down into amino acid, then amino acid is break down into ammonium, then it is into nitride then nitrate so this is the process so mineralization process is responsible for nitrogen availability ye aapko samajhna padega jo nitrogen ho raha hai jo present hai that is in organic matter so without the decomposition of organic matter means mineralization decomposition means here mineralization so without mineralization 
नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल 95 टू 99 परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर तो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है 95 टू 99 परसेंट वो किस में ऑर्गेनिक मैटर में जब ऑर्गेनिक मैटर जब तक टूटेगा नहीं मतलब उसका डिकम्पोजन नहीं होगा तब तक उसमें से नाइट्रोजन निकलेगी नहीं और इस नाइट्रोजन जो रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं मेनुलाइजेशन और इस प्रोसेस को कॉल करता है माइक्रोव्स करते हैं चाहे वो फंगस हो वैक्टीरिया हो एक्ट्रोमेसिटीज हो लेकिन जो लार्जली है वो वैक्टीरिया करते हैं मैनी वैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन मेनुलाइजेशन और जो वैक्टीरिया के लिए पीएच क्या है न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्क्लाइन एल्क्लाइन है लेकिन बट स्लाइटली एल्क्लाइन इफ पी एच इज मोर देन एट इफ पी एच इज मोर देन एट सो मैक्सिमम वैक्टीरियल एक्टिविटी इज सीज तो अगर न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्क्लाइन है पी एच सेवन है सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट फोर सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट सिक्स इवन सेवन पॉइंट एट दर इज नो प्रॉब्लम बट इफ पी एच इज मोर देन एट सो वैक्टीरियल एक्टिविटी बिकम लो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे मर जाएंगे दर इज डेथ ऐसा नहीं है लेकिन जो इनकी एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगी एंड बिकॉज ऑफ स्लो एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया मिनलाइजेशन इज पुअर सो एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन पुअर दैट्स वाई दर इज अ डिफिशेंसी ऑफ नाइट्रोजन सो दिस इज द रीजन दैट इन एल्क्लाइन सॉइल द मोस्ट कॉमन डिफिशेंसी ऑफ नाइट्रोजन तो जो भी एल्क्लाइन सॉइल होंगी या जिसमें कैलकेरियस सॉइल है वहाँ नाइट्रोजन की डिफिशेंसी हंड्रेड परसेंट होगी क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन अवेलेबल uh, होगा ही नहीं क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर में है वो मिलराइशन प्रोसेस नहीं हो पाता है कम्प्लीटली सो दिस इज द रीज़न दैट जनरली नाइट्रोजन इज डेफिशियंट इन कैलक्रे सॉइल एंड एट हाई पी एच सॉइल मैन इफ वी टॉक अबाउट द फास्टफोरस एंड फास्टफोरस इज वेरी टिपिकल न्यूट्रियट बिकॉज इट मेक द सेवरल कंपाउंड एट हाई पी एच एट न्यूट्रल पी एच एंड एट लो पी एच एंड अंडर एसिडिक कंडीशन इट मेक द कंपाउंड इन सोलबल कंपाउंड विद द आयरन एंड एलमोनियम एंड एट हाई पी एच इट मेक द कैल्शियम फॉस्फेट कंपाउंड एंड दिस एक्चुअली फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट सेवरल कैल्शियम फॉस्फेट दीज आर द इन सोलबल कंपाउंड एंड बिकॉज ऑफ दिस इन सोलबिलिटी फॉस्फोरस इज नॉट एवेलेबल इफ कंपाउंड इज इफ सॉल्ट इज इन सोलबल कंपाउंड इज इज इन सोलबल इट विल नॉट बी एवेलेबल टू द प्लांट किसी भी न्यूट्रेंट का पानी के अंदर सोलबल होना जरूरी है ताकि वो अनाइज हो एंड प्लांट टेक द न्यूट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन किसी भी बिल्कुल साल्ट को नहीं लेते हैं प्लांट अपटेक नहीं करते जैसे जिंक सल्फेट है जिंक सल्फेट को बिल्कुल अपटेक नहीं करेगा जब जिंक को टूटेगा सल्फेट टूटेगा उसको सेपरेटली अलग अलग एब्जॉर्व करेगा तो अब टूटेगा कब आयनाइज कब होगा वैन इट इज सोलबल सो इफ इट इज इन सोलबल इट मीन्स देर इज नो एबिलिटी इट इज प्रेजेंट इन सॉइल इट इज प्रेजेंट इन सॉइल सोल्यूशन बट नॉट एवेलेबल टू द प्लांट बिकॉज ऑफ इन सोलबिलिटी अगर कोई उसमें हमने एलिमेंट है और वो इन सोलबल फॉर्म में है तो हम कितना डाल दें वो उसको अवेलेबल नहीं होगा जब तक कि वो सोलबल नहीं हो सो सोलबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट कंसर्न अगर सोलबल नहीं हो रहा है इसको आइनाइज नहीं हो रहा है और प्लांट कभी भी साल्ट को नहीं लेते हैं किसको लेते हैं आयन्स को लेते हैं जब भी आप देख लें चाहे नाइट्रेट आयन है चाहे अमोनियम है फॉस्फेट आयन है कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन सल्फेट आयन आयरन जो भी हम लें ऑल इन द फॉर्म ऑफ आयन सो दिस कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्मेशन एट हाई पीएच बिकॉज देर इज एक्सेस कैल्शियम सो इन सोलबल कंपाउंड दैट्स वाई देर इज पुअर एबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस तो टोटल फॉस्फोरस तो होगा प्लांट सॉइल में बट एवेलेबल फॉस्फोरस इज लेस सो इन मोस्ट ऑफ द सॉइल टोटल पी इज हाई बट एवेलेबल पी इज लो तो जब भी हम मेजर करते हैं तो दोनों को ही देखते हैं कि वट इज द टोटल पी एंड वट इज द एवेलेबल पी एंड एवेलेबल पी इज इंपॉर्टेंट The next न्यूटेंट is पोटेशियम and potassium is absorbed by the plant in the form of this K ion and but there is dominance of calcium and magnesium ion and this calcium and magnesium की uh, axis जब होती है तो they dominate uh, over the potassium on uh, clay complex or CEC सी सी तो जो क्ले कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो एक्सचेंज साइट होती हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा आते हैं बिकॉज दिस आर डाई बलेंट एंड दिस इज द मोनोबलेंट तो जो क्ले uh, पार्टिकल जिसको होल्ड uh, करके रखेगा वो डाई को ज़्यादा रखेगा और पोटेशियम कम रखेगा सेकेंडली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर मोर प्रेजेंट एज कम्पेयर टू पोटेशियम सो दे कम्पीट विद द पोटेशियम फॉर द एब्जॉर्बन सोल्यूशन में क्या है कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है पोटेशियम को वो प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचने नहीं देता कंपटीशन देखता है क्ले कॉम्प्लेक्स में है जो क्लाइडल है उस पर भी जो एक्सचेंज साइट है नेगेटिव साइट है उस पर भी कैल्शियम मैग्नीशियम आ जाते हैं डोमिनेट कर जाते हैं और पोटेशियम बहुत सीवियर कंपटीशन फेस करता है कैल्शियम मैग्नीशियम से तो इसकी एबिलिटी नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन सो दिस इज द रीजन दैट एन पी के आर डेफिशियंट एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सेस सो दिस दिस इज द प्रॉब्लम दैट दीज आर एक्सेस and these are the deficient and we talk uh, about the sulfur agar sulfur ko dekhen sulfur is same uh, as in
uh, because it is present in organic matter and many bacteria are involved as in case of nitrogen and pH is high so that's why sulfur availability is reduced. So sulfur का भी बिल्कुल वही केस है जो nitrogen का है nitrogen जैसे mineralization के through uh, available होता है उसी तरह से sulfur भी mineralization के through available होता है और bacteria बहुत bacteria involved में sulfur cycle में sulfur uh, transformation में so at high pH pH is more than eight so bacterial activity is reduced so sulfur availability is reduced so this is the reason that these are deficient in uh, calcareous or alkaline soil so these are the major nutrient npk calcium magnesium sulfur then uh, talk about the uh, micronutrient fecu mnzn so uh, the, all the micronutrient except molybdenum are deficient at uh, alkaline ph isko dekhte hain ki kaise ye micronutrients ki availability kaise uh, reduce ho rahi hai and uh, if we talk about the iron and uh, this uh, Iron is uh, commonly deficient in uh, calcareous or high uh, pH soil and in calcareous soil bicarbonates are there and, and this iron is uh, uh, converted into this uh, hydroxide fine ferrous hydroxide or ferrous uh, hydroxide because of this uh, bicarbonate iron and this iron deficiency is common and it is known as lime induced uh, chlorosis. Uh, क्यों इसको हम बोल रहे हैं लाइम इंड्यूस्ड क्लोरोसिस जब हम एसिडिक सोइल में लाइम डालते हैं चूना डालते हैं उसकी पीएच को बढ़ाने के लिए एसिडिक सोइल में तो पीएच ज्यादा बढ़ जाती है तो आयरन किस में प्रेसिपिटेट कर जाता है आयरन इज प्रेसिपिटेटेड इन दिस हाइड्रोक्साइड फॉर्म एंड देन इट इज दीस आर द इनसॉल्युबल फॉर्म सो दैट्स व्हाई देयर इज क्लोरोसिस सो आयरन क्लोरोसिस इज वेरी कॉमन एट हाई पीएच और ये आयरन लाइम इंड्यूस्ड क्लोरोसिस कहां होगी एसिडिक सोइल में जब हम लाइम को डाल देते हैं एक्सेस उसकी पीएच को बढ़ाने के लिए तो पीएच बढ़ने से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड दिस इज नोन एज लाइम इंड्यूस्ड लाइम ने उसको इंड्यूस कर दिया है क्लोरोसिस हो गई है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं बनता है सो इट इज नोन एज आयरन क्लोरोसिस सो आयरन क्लोरोसिस इज वेरी कॉमन एट एल्कलाइन पीएच देन जिंक जिंक इज आल्सो प्रेसिपिटेटेड एज जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक ऑक्साइड एंड जिंक कार्बोनेट दीज आर द मेजर फॉर्म एंड इट इज प्रेसिपिटेटेड एट हाई पीएच and it is deficiency so these are the insoluble these are the insoluble so there is a deficiency of iron zinc similarly manganese manganese copper and manganese micro in case of pehle isko dekh lete hain copper ko in case of copper it is same copper hydroxide uh, is uh, formation this is insoluble compound and manganese manganese oxide manganese oxides and bacteria are also involved uh in magnesium transformation so vector activity is also affected so fecu mnz and all these uh, are deficient so micronutrient deficiency is very common particularly iron iron chlorosis is very common at alkaline ph but uh, molybdenum molybdenum is absorbed in the form of moo4 uh, double minus or h mo4 uh, moo4 single minus and it this species two species increases at high, at high ph so its availability is increased so availability is increased so at high ph calcium is available magnesium is available and molybdenum is available so remember that uh, at high ph this is the only micronutrient which is available available at high ph and boron boron ke case mein kya hota hai boron is adsorbed uh, at uh, uh, jo in jo ferric oxide bane hain ya ferric uh, oxide bane hain is pe adsorbed jata hai adsorbed adsorbed on hydroxide hydroxide species so because of this absorption boron deficiency is there so boron ki bhi deficiency rehti hai at high ph so fecu mnz and boron availability is reduced molybdenum availability is increased so these are the uh, uh, common uh, micronutrient halaki abhi chloride bhi hai aur nickel bhi hai usme bahut zyada impact nahi aata hai kyunki unki bahut kam quantity chahiye lekin inki thodi si zyada quantity chahiye to ye turant isme species mein change ho jate hain to agar hum ye dekhe to almost all the uh, nutrients are deficient except calcium Cal calcium calcium is there magnesium is there and molybdenum 
molybdenum uh, availability MO4. MO4 double minus. This availability is increased and other nutrients uh, remain deficient at high pH. So that's why reclamation of such type of soil is very important to bring down the soil pH uh, near about a neutral pH. So I see soil ki pH ko neutrality pe chahiye. If there is a pH is high due to excessive soluble salt, then leaching is required. Agar soluble salt bahut jada hai, us se pH badhe, to leaching kijiye. If there is excess sodium, then amendment gypsum is required. So we have gypsum dalna padta hai. Agar uski mein sodium bahut jada ho raha hai, to sodium ko replace karne ke liye, fir gypsum dalna padta hai. Agar sodium jada nahi hai, keval calcium magnesium salt hai, to leaching se hi problem solve ho jati hai. So that's why uh, high pH soil are not uh, favorable for crop growth and plant because there is a nutrient imbalance. Thank you very much.